আমাদের এখনকার বক্তা স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগজ্জননী শ্রীমা সারদা যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ তাদের চরণে আমার আভূমি প্রণাম জানাই প্রণাম জানাই দেশ নায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে আজকে এই সভায় উপস্থিত আমাদের প্রধান শিক্ষক মহারাজ স্বামী স্টেশানন্দজী মহারাজকে আমার শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই নয়ন মহারাজ বসে আছেন তাকেও আমার শ্রদ্ধা নমস্কার ভালোবাসা জানাই এই অনুষ্ঠানের অপর বক্তা আমার বন্ধুবর অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর এখন স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এবং সেক্রেটারি অব অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি শ্রী সুরজিৎ রায়কেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নমস্কার কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের সবাইয়ের জন্য আমার আন্তরিক নমস্কার কৃতজ্ঞতা শ্রী রায় খুব সুন্দরভাবে নিউ এডুকেশান পলিসির বেশ কয়েকটি জায়গা বলবার চেষ্টা করেছেন এর আগে পূজনীয় সর্বলোকানন্দজি মহারাজ এবং আমাদের মাস্টারমশাই জয়ন্তবাবু তারাও অনেক কিছু বলেছেন নিউ এডুকেশান পলিসির সঙ্গে শুরু থেকে একটু সত্যিকারের কথাই আমার যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল প্রথম যখন এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হলো পলিসি বের হওয়ার অনেক আগের কথা বলছি তখন আমি ওই ন্যাকে ছিলাম ন্যাকের বডিতে ছিলাম সেই সময় মিনিস্ট্রি অব এডুকেশান আয়োজন করেছিল একটা নিউ এডুকেশান পলিসির যে কোর কমিটি শ্রীরঙ্গনজি ছিলেন শ্রীধর ছিলেন এদের সবার সঙ্গে ইউজিসির এক্সিকিউটিভ কমিটি ন্যাকের আর এআইসিটি আমাদের একটা মিটিংয়ের আয়োজন করেছিলেন প্রায় দেড় দিন ধরে মিটিং হয়েছিল কিভাবে কি করা যায় স্কুল এডুকেশান থেকে শুরু করেই সবটা আর সিবিএসই বোর্ড ছিল তো স্কুল এডুকেশান থেকে শুরু করে সবটা নিয়েই তখন অনেক আলোচনা হয়েছিল বেশ ভালো মনে আছে নিঃসন্দেহে সেই সব আলোচনাগুলো সবগুলো এখানে প্রবেশ করেনি করা আমার মনে হয় সম্ভবও ছিল না দ্বিতীয় পর্যায়ে আরেকবার এই কস্তুরীরঙ্গনজি এবং তার টিমের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয় সেটা বেলুর মঠে যখন প্যান্ডেমিক চলছে যখন এই নিউ এডুকেশান পলিসি নিয়ে কাজ শুরু হচ্ছে ড্রাফট একটা বেরিয়েছে আরও আলোচনা চলছে তখন স্কুল এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট যে কয়েকটি স্টেক হোল্ডারের কাছে ন্যাশনাল লেভেলের যেসব এডুকেশান নিয়ে কাজ করা স্টেক হোল্ডারদের কাছে পাঠিয়েছিল তাদের এই কমিটিকে তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ছিল একটি রামকৃষ্ণ মিশনের হেডকোয়ার্টার্সে বেলুর মঠে আমাদের পূজ্য পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক মহারাজ ও সহ সাধারণ সম্পাদক মহারাজদের উপস্থিতিতে আমাদের প্রায় একটা চোদ্দো পনেরো জনের যারা আমরা এডুকেশান সেক্টরে আছি বা এই সব পলিসিগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি স্কুল হায়ার এডুকেশন সর্বত্র তাদের সঙ্গে ওদের একটা মিটিং হয় সেটাও প্রায় আমার যতদূর মনে আছে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার একটা টানা মিটিং হয়েছিল সেখানেও আমরা কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং সেই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে অনেকগুলো গৃহীত হয়েছে পুরোপুরি গৃহীত হতে পারে হয়নি বা গৃহীত হতে পারেনি সেগুলো আমি অতটাই নিউম্যারেট করছি না তৃতীয় পর্যায়ে আরও একবার ওরা এসছিলেন ফাইনাল ড্রাফটটা বের হওয়ার আগে সেবারেও অতজন আমরা না থাকলেও পাঁচ ছজন আমরা ছিলাম সেখানেও আলোচনা হয়েছে আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পক্ষ থেকে ন্যাশন নিউ এডুকেশান পলিসি তৈরির সময় আমাদের সাজেশান লিখিত আকারে দুবার পাঠানো হয়েছিল এবং ওরা সেটা অ্যাকনলেজও করেছিলেন দুবারই সেটা অ্যাকনলেজ করেছিলেন তার কিছু কিছু জিনিসকে ওরা হয়তো গ্রহণের চেষ্টা করেছেন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছেন স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রেও বটে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রেও বটে এখন এই সব দিক থেকে করার পরে এরপর যখন এই নিউ এডুকেশান পলিসি ফাইনাল স্টেজে এলো এবং সেটা বেরোলো সেটা দেখে আমাদের সবার মনেই কিন্তু কিছু প্রশ্ন জেগেছে সংশয় জেগেছে শ্রী রায় যেটা বলছিলেন বা জয়ন্তবাবুরাও যেটা বলছিলেন সেটা খুব সত্যিকারের কথা যে একটা পলিসি ধরুন তৈরি হয় কিন্তু সেই পলিসিটা তৈরি হয়ে গেলেই যে সব হয়ে গেল তা কিন্তু নয় সেটাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্র থাকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একটা আমাদের মতো না তো একটা বড় দেশ এ দেশে তো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সংখ্যা খুব কম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল এরকম আমি স্কুল এডুকেশানেই এখন এবার থেকে চলে আসবো আর হায়ার এডুকেশান নিয়ে কিছু বলবো না নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের মতন স্কুলের সংখ্যা খুব কম সারা ভারতবর্ষে কি অর্থে কম একটা এই যে পরিকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেই অর্থে কম এর এরকম ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার বহু স্কুলেই অধিকাংশ স্কুলেই নেই হ্যান্ডফুল মাইনরিটি তারা এর যেই সব স্কুলে রয়েছে সারা ভারতবর্ষে দ্বিতীয়ত 
আরেকটাও যেটা সেটা হচ্ছে খুব ভালো একটা লিডারশিপ এবং গভর্নেন্স সেটাও কিন্তু একটা ডিসিপ্লিনড গভর্নেন্স এবং ডিসিপ্লিন লিডারশিপ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে একটা শৃঙ্খলাপরায়ণ নেতৃত্ব এবং প্রশাসন এটা বলতে বোঝায় যে নেতৃত্ব এবং প্রশাসন যারা যাদের সঙ্গে কাজ করে যত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে তাদের সবার অসন্তোষকে হজম করতে সক্ষম তার কারণ প্রশাসনে অসন্তোষ তৈরি হবেই এবার প্রশাসককেই অসন্তোষ হজম করতে হয় এবং অসন্তোষের চোখে চোখ রেখেই কিন্তু তাকে কাজ করে যেতে হয় এটা এই জন্য প্রশাসনের আমরা সহজ বাংলায় বলি বুকের পাটা থাকা দরকার তো সেই বুকের পাটাটা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি আছে এই কিছুদিন আগে এই কয়েকদিন আগেই আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্কুল আমি নাম করছি না তার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু তোলপার লেগে গিয়েছিল মানে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার সেটাতে কিন্তু স্টিক করে থাকা হলো আমরা বললাম ইয়েস একজন আমাদের বলেছেন যে তারা আদালতে যেতে পারেন আমরা আমরাও তাদের বলে দিলাম নিশ্চয়ই সেখানেই আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে আজ পর্যন্ত অবশ্য তারা যাননি গেলে নিশ্চয়ই দেখা হবে এখন এই যে একটা সিদ্ধান্তকে আমরা মাথায় রাখছি নিচ্ছি এই জায়গাটা কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলো বা নরেন্দ্রপুরের মতন স্কুলে রয়েছে তৃতীয়ত অবশ্যই শিক্ষককুল রয়েছে ডেডিকেটেড অধিকাংশ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ শিক্ষকরাই অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মী আমি কিন্তু শুধু শিক্ষক এটা কখনো বলি না শিক্ষা কর্মীদের একটা বিরাট গুরুত্ব আছে একটা স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে মেনটেন করার ক্ষেত্রে তার পুরো সিস্টেমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা অসম্ভব রকমের গুরুত্বপূর্ণ তো এই শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর নিবেদিত প্রাণ সে এটা কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যায় না মজা করে জয়ন্তবাবু বলছিলেন দুটো বই পড়ার কথা হ্যাঁ এ কথাটা কিন্তু বাইরের বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে সত্য রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু শিক্ষকের ক্ষেত্রেও হয়তো সত্য কিন্তু বাইরের ক্ষেত্রে এটা খুব বেদনাদায়কভাবে সত্য হয় তো এইটা একটা চতুর্থ অবশ্যই একটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কোন ধরনের ছাত্রদের নেই আমাদের নরেন্দ্রপুর বা পুরুলিয়া বা রহরা এই রকম স্কুলগুলো কিন্তু আমরা যে ধরনের ছাত্রদের নিই তারা কিন্তু বেশ উচ্চ মানের ছাত্র সেটা আমাদের দোষ নয় মানে এটাকে নেগেটিভ ভাববেন না কিন্তু মানে এটা আমরা নিতে বাধ্য কিছু করার নেই এখন আপনি একটা অ্যাডমিশান টেস্ট নিলেন আপনি যদি সবচেয়ে কম নাম্বার পেয়েছেন সেই ছেলেটিকে নেন সিলেক্ট করেন ভর্তির জন্য আপনি নিতেই পারেন কিন্তু প্রশাসন থেকে বা বা বাইরের জগৎ থেকে সবাই বলবে একই একই রকম সিলেকশান প্রসেস এই এরকমটা হয় নাকি আর ঘরে বাইরে যত রসনা আছে তার সমস্ত রস বিষয়ে ঝরে পড়বে হ্যাঁ তখন হেডমাস্টার মহাজকে শুনতে হবে স্কুলটাকে গোল্লায় দিল হ্যাঁ এই তো ন্যাচারাল ব্যাপার ডিম্যান্ড অব দ্য সোসাইটি আপনাদের মেধার ওপর থেকে নিতে হবে এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের স্কুলগুলোকে নিয়ে একটা শিক্ষানীতির কথা ভাবি তখন সেটা খুব জটিল হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষানীতিতে এখন যে জায়গায় এনে ওরা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন সেখানে এমন অনেক কথা বলেছেন এটা আমরা খুব নিশ্চিত আমরা যারা সেই সময়ে ছিলাম এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় আমরা খুব নিশ্চিত যে বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু এর সবগুলো রূপায়িত হবে না না হলেও যে খুব বেশি অসুবিধা আছে তা নয় তার কারণটা হচ্ছে এই দেখুন একটা নীতি বা একটা একটা নীতি যখন প্রণয়ন করা হয় তার পেছনে স্বপ্নটা থাকে সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টায় তো নীতিটা প্রণয়ী প্রণয়ন করা হলো এবার সেটা যে এক মুহূর্তেই একটা নীতিতেই রূপায়িত হবে তা কিন্তু নয় হ্যাঁ সেটা রূপায়িত হতে কিন্তু আরও অনেক সময় লাগবে আমি আপনাদের আপনারা অনেকে জানেন রাধা কৃষ্ণান কমিশনের কথা ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষা কমিশন কিন্তু তারা তাদের শিক্ষা কমিশনে যে কয়েকটা জিনিস বলেছিলেন সেগুলো কিন্তু এই নিউ এডুকেশান পলিসিতেও নতুনভাবে নিয়ে আসা হয়েছে বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে যেমন এই যে ভারত সংস্কৃতির চর্চার কথা এটা রাধাকৃষ্ণান কমিশন কিন্তু বলে গিয়েছিলেন খুব গুরুত্ব দিয়ে যে স্কুল লেভেল থেকে তৈরি করতে হবে অদ্ভুত একটা চিঠি আছে যতদূর সম্ভব সেটা লিখেছিলেন রাধাকৃষ্ণানই তখনকার মানে কোনো একজন মানে উচ্চ মানে শিক্ষা মন্ত্রীকেই মনে হচ্ছে লিখেছিলেন বা শিক্ষার আধিকারিককে লিখেছিলেন আপনারা রাধাকৃষ্ণনের যে চিঠিপত্র আছে তাতেও পেয়ে যাবেন এটা আমরা অন্যত্র এর সোর্সটা পেয়েছি সেখানে রাধাকৃষ্ণন বলছিলেন যে এটার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে এইভাবে যাতে বেশ কিছু এরকম সেন্টার কেন্দ্র তৈরি হয় যারা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে পরবর্তীকালে ইন্ডোলজি নিয়ে অনেক বেশি হইচই শুরু হলো ইন্ডোলজিক্যাল সেন্টার দু একটা তৈরি হলো 
কিন্তু এই এখন ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম আই কে এস সংক্ষেপে যেটা অ্যাব্রিভিয়েশনের কথা বলছিলেন এই এই জাতীয় কিছু সেন্টার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করছে এবং মজা হচ্ছে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের যে সেন্টারগুলো তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হবে না ধরুন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর তারা মনে করল আমরা এখানে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের একটা সেন্টার তৈরি করব তারা করতে পারে এবং সেখানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল এডুকেশান আইটিআই সবাই যুক্ত হতে পারে নানান রকম নলেজ শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে বা নলেজ রিভাইভালের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু যুক্ত হতে পারে তো এইটা একটা মানে আমি বলতে চাইছি যেটা যে এই রকমভাবে সবটাই নতুন সেরকম কিন্তু নয় অনেকগুলো পুরনো জিনিসও নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সবগুলোই যে রূপায়িত হবে এরকম ব্যাপারটা নয় এবার আমার পরের আলোচনাটায় আসছি যেখানে আমাকে সন্দীপন মহারাজ যেটা বলেছেন প্রধান শিক্ষক মহারাজ সেটা হচ্ছে মূলত রামকৃষ্ণ মিশন কিভাবে এই নতুন শিক্ষা নীতিকে গ্রহণ করতে পারে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে নতুন শিক্ষা নীতিকে প্রথমে রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করে সেটাকে রূপায়নের একটা ভাবনা চিন্তা করতে হবে সেটা রাজ্য সরকার শুরু করেছেন কোনো না কোনো লেভেলে শুরু করেছেন বা নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে করবেন এটা প্রত্যাশা রাখি সেটা কিন্তু অনেকটা একটা স্ট্রাকচারাল সিস্টেম একটা কাঠামো তৈরি সরকার কি করতে পারে যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকার একটা কাঠামো তৈরি করে দেয় এই যে বলা হলো বা নিউ এডুকেশানে বলা হয়েছে তিন চার দুই পাঁচ ইত্যাদি 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 একটা প্রথম তিন বছর তারপর চার বছর তারপর আবার চার তিন বছর তারপর আবার চার বছর একটা সেকেন্ডারি একটা আপার প্রাইমারি এই রকমভাবে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে দিচ্ছে এটা সরকার করে দিল এক দুই সরকার কি করতে পারে আচ্ছা এন্ড ও এক্সামটা কিভাবে হবে অ্যাসেসমেন্টের পদ্ধতিটা কিভাবে হবে সেটা সরকার করে দিতে পারে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই মানে কিউমিলিটিভ অ্যাসেসমেন্ট সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট নানান রকম এখন সব শব্দ এসছে ধারণাও এসছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা সরকার করে দিতে পারে সরকার আরেকটা কি করতে পারে সরকার আমাদের বলে দিতে পারে যে ভোকেশনালাইজেশানটাকে একটু বেশি করে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এই ক্রেডিট সিস্টেম নিয়ে আসতে হবে মার্কশিটের প্যাটার্ন বলে দিতে পারে দেখুন এগুলো সবগুলোই কিন্তু আসলে একটা ফর্মাল স্ট্রাকচার যেটা গভর্নমেন্ট থেকে আসে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জায়গা নিউ এডুকেশান পলিসি ধরবার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটা বেশ অ্যাবস্ট্রাক্ট এরিয়া খুব বিমূর্ত জায়গা যেটা কিন্তু তারা আসলে স্কুল শিক্ষা থেকে শুরু করবার কথা ভেবেছে যেখানে শিক্ষকরা এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক এবং এক একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক সেগুলো তৈরি হবে জয়ন্তবাবু কিন্তু তার বলার মধ্যে ওই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উনি যেটা ধরেছিলেন সেটা হচ্ছে নলেজ শেয়ারিং আসলে নলেজ শেয়ারিং যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যেটা ওরা চাইছেন সেটা হচ্ছে ধরুন আপনার কাছে এই নলেজ শেয়ারিংয়ের মধ্যে কিন্তু আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাও পড়ে যায় আপনার কাছে খুব আপনার খুব ভালো টেক্সট বই আছে আপনার কাছে খুব ভালো শিক্ষক আছেন আপনার কাছে হয়তো ভালো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে তাহলে আপনি কি করতে পারেন আমার এই নরেন্দ্রপুর স্কুল কি করতে পারে নিশ্চয়ই সাঁত্রিশটা স্কুল ইত্যাদি এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু এটা হচ্ছে জাস্ট এক ধরনের ইনস্টিটিউশনাল সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যেমন কোম্পানি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে সিএসআর সেরকম ইনস্টিটিউশনাল সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির কথা এখন বলা হচ্ছে আইএসআর তা এটা কি করতে পারে এবার এর বাইরে গিয়ে স্কুলগুলো এই রকম ভালো স্কুলগুলোর কাছে ডিম্যান্ড করা আছে মানে এটা কিন্তু আমাদের আলোচনায় সেই প্রথম থেকে বারবার উঠে এসেছিল সেটা আমি ওই জন্যই বলতে পারি স্কুলগুলো কি করতে পারে ধরুন আপনার নিউ এডুকেশন পলিসিতে রাজ্য সরকার বলল যে না না আমাদের মাধ্যমিকের পরেও পরীক্ষা হবে উচ্চ মাধ্যমিকের পরেও পরীক্ষা হবে আমরা ওই সব প্রাইমারি টাইমারি ভাগ করব না ভেরি গুড ন ইস্যু কিন্তু রাজ্য সরকার বলুক নাই ছাই না বলুক আপনারা কিন্তু এই আইডিয়াটাকে গ্রহণ করতেই পারেন নলেজ শেয়ারিং আপনারা কি আমরা কি করতে পারি রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলো যেহেতু আমরা একটু বেটার আমরা কিন্তু ধরুন এই একসঙ্গে আমরা গিয়ে কোনো আমাদের লোকালিটির যে একটু পরন্ত স্কুলগুলো সেখানে গিয়ে সেই সব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমরা ইন্টারাক্ট করতে পারি আমরা কোনো একটা একটু আগে সর্বলোকানন্দজি বলছিলেন না কোচিংয়ের এগেনস্টে এটার এগেনস্টে যেমন আছে কোচিংয়ের কিন্তু কোচিং সিস্টেমটা যে শুরু হয়েছিল তার 
পেছনে কিন্তু অন্য আরেকটা তত্ত্ব আছে স্বামীজি কিন্তু একটা জায়গায় খুব মারাত্মক একটি কথা বলেছিলেন যে ব্রাহ্মণের ছেলের যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় চণ্ডালের ছেলের জন শিক্ষকের প্রয়োজন কেন তার কারণটা হচ্ছে কম মেধা সম্পন্ন মানুষ তাদেরকে কিন্তু তুলে আনার দরকার আছে এটা নিউ এডুকেশান পলিসি কিন্তু বুঝতে পেরেছে আমাদের প্রথম থেকে এই আলোচনাটায় উঠে এসেছে যে কোয়ালিটিটাকে আমরা ডেভেলপ করবই সেটাকে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না কিন্তু কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে গেলে আমাকে কিন্তু কোয়ান্টিটিটার দিকেও নজর রাখতে হবে এই যে দেখুন গ্রস এনরেলমেন্ট বাড়ানোর কথা বলছে এটা খুব সুন্দর আমাদের আমার এখনও মনে আছে বেলুড় মঠে যখন আমাদের মিটিং হয়েছিল তখন আমাদের কস্তুরী রঙ্গনজি খুব সুন্দর আমাদের বলছেন বলছেন স্বামীজি এই যে গ্রস এনরোলমেন্ট বাড়ানো হয় এটা যে কি মারাত্মক হয়েছে কোনো একটা স্টেটের নাম আমি স্টেটটার নাম এখানে বলছি না রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ কোনো একটা স্টেটে বলছে গ্রস এনরোলমেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে কোনো প্রবলেম নেই প্রচুর দেখা যাচ্ছে সেইটা স্টেটে গ্রস এনরোলমেন্ট বেড়ে গেছে কয়েক বছরে তারপর গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে গ্রস এনরোলমেন্ট বাড়লেও তাদের লার্নিং লেভেলটা খুব কম হয়ে রয়েছে মানে হয়তো প্রাইমারিতে ঢুকেছে বা হয়তো সেকেন্ডারির প্রথম দিকে আছে কিন্তু যে লেভেলে তাদের মিনিমাম লার্নিং হওয়ার কথা সেটাই হয়নি তার মানে এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বাড়ানোটা আসলে কিন্তু বাড়া হলো না তার কারণ একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে ওই ছেলেটি বা ওই মেয়েটি ক্লাস নাইনে উঠল ওঠার পরেও সে কিন্তু আসলে তার যে লিটারেসি থাকলো তার যে অ্যাকাডেমিক্স থাকলো সেটা কিন্তু থেকে গেল প্রি ওয়ান লেভেলে এটা কস্তুরী রঙ্গঞ্জি আমাদের ওইখানে বলেছিলেন যে এই গ্যাপটা আমরা ব্রিজ করব কি করে আমরাও দুশ্চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি এটা আমরা কি করে নিয়ে আসব এখন আমাদের মতন এই প্রতিষ্ঠানগুলো সেই কারণেই কিন্তু অনেক দিন আগে একটা কল পরিকল্পনা করেছিল এবং এখনও সেটা চালায় সেটা হচ্ছে কিছু ফ্রি কোচিং সেন্টার লোকালিটির বিভিন্ন জায়গায় যদি আমরা এগুলোকে স্টার্ট করতে পারি আমাদের প্রমোশনে স্টার্ট করতে পারি এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত জায়গা যেখানে আমার নলেজটাকে আমি শেয়ার করছি ওদেরকেও কখনো কখনো নিয়ে আসছে আমার প্রতিষ্ঠানে ধরুন আপনাদের একটা ভালো ল্যাব আছে আপনারা নিশ্চয়ই এটা অ্যাকসেপ্ট করবেন যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলোতে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ লেভেলে যে ল্যাব ফেসিলিটি গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে তার বিন্দু মাত্র নেই আমি দেখুন হায়ার এডুকেশানে ছিলাম তো আমার ভয়ানক বাজে অভিজ্ঞতা মানে আমাদের ছাত মাস্টারমশাইরা বলতেন হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে এসেছে বিশ্বাস করুন একশোতে একশো পেয়েছে ফিজিক্সে এবার ফিজিক্সের সাধারণ যন্ত্রগুলো সে জানে না নামগুলো ভুলে গেছে অধিকাংশ ফিজিক্সে একশোতে একশো পেয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকে এবার তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে বলছে যে আমরা তো এই যন্ত্র কখনো দেখিই নি চোখে হ্যাঁ আমাদের তো লিখেছি নাম্বার পেয়ে গেছে নাম্বার কিভাবে পেয়েছে সেই প্রশ্ন করে আর লাভ নেই কিন্তু মজাটা হচ্ছে যে এটা তার তো দোষ নয় এমনকি যে স্কুলটায় মাস্টারমশাই থাকে শেখাচ্ছে অনেক সময় মাস্টারমশাইয়েরও দোষ নয় কোনোভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই সেটা তৈরির জন্য আলাদা সিস্টেম তৈরি করতে হবে আলাদা মানে এ নিতে হবে এন্টারপ্রাইজ নিতে হবে সেগুলো আমি এখানে আনছি না কিন্তু মূল যেটা আমরা যেটা করতে পারি নিউ এডুকেশান পলিসি এই কারণেই এই নলেজ শেয়ারিংয়ের যায় এটা কি কিন্তু নলেজ শেয়ারিং বলছে যে আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি এবং এটা রামকৃষ্ণ মিশনের মতন প্রতিষ্ঠান করতে পারে এটা কিন্তু আমার খুব মনে হয় এবং এটা করলে আপনারা যেটা শুরু করেছেন সেটা একটা আইএসআর লেভেলে এটাকে একেবারে স্ট্রাকচার্ড নলেজ শেয়ারিংয়ে আমরা কিন্তু নিয়ে যেতেই পারি আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণরা বলেছেন যে আপ মানে টিচার্স নলেজের আপডেটিং এইটা সুরজিতবাবুও পয়েন্ট আউট করেছেন যে দেখুন এই যে টিচার্স নলেজ আমাদের নলেজটা কিন্তু অনেক সময় একটা জায়গায় স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যায় এটা খুব ঘটে নরেন্দ্রপুরে হয়তো অতটা ঘটে না নরেন্দ্রপুরের অনেক টিচারই হয়তো নিজেকে আপডেট রাখেন কিন্তু এটা খুব ঘটে স্কুলেও ঘটে কলেজেও ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে এখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এখন নিয়ম হয়ে গেছে তেরো বছর বা পনেরো বছর পর্যন্ত নানান প্রমোশন হতে হতে যাবে যেটা জয়ন্তবাবু খুব সুন্দর বলেছেন যে আমাদের প্রমোশন নেই এই যে আমাদের প্রমোশন নেই এটা যেমন আক্ষেপের এটা কি এটাও কিন্তু এটাই এই আক্ষেপটাই কিন্তু একটা দুর্ভাগ্যের সূচনা করে তার কারণ ওই প্রমোশন তো একটা ইনসেন্টিভ তার জন্য কলেজে এখন আমরা দেখছি অনেক টিচারই কিন্তু প্রথমেই তেরো পনেরো বছর নিজেকে আপগ্রেড করবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছেন এবং সত্যি সত্যি তারা খুব ভালো আপগ্রেড করতে পারছে নিউ জেনারেশন এটা আমরা খুব লক্ষ্য করছি মানে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজ না আমি দেখুন পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি দেড়শো দুশো কলেজে আমার ঘোরা হয়ে গেছে বা আমি যাই সেখানে কিন্তু এটা খুব লক্ষ্য করতে পারছি এই জায়গাটা কিন্তু স্কুল এডুকেশানে আসা উচিত 
এবং এই জায়গাটা নিউ এডুকেশন পলিসি মেনশন করেছে আপগ্রেডেশন আপডেটিং এর যে জায়গাটা টিচারদের আনতে হবে সেটা কিন্তু নিউ এডুকেশন পলিসি মেনশন করেছে এইটা কিন্তু আমাদের যেন কারোর নজর না এড়িয়ে যায় এবং এই ক্ষেত্রে ওই অনলাইন কোর্স প্রচুর রয়েছে এখন কিন্তু এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে মুখস ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস এটা স্বয়ং বা এনপিটিএল প্ল্যাটফর্মে স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক মানে এইরকম কোর্স আপলোড করা হচ্ছে আমাদেরকেও বলা হয়েছে আমরাও চেষ্টা করছি এরকম কিছু আপলোড করবার জন্য সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবাই করছে যাতে স্কুল এডুকেশনের টিচাররাও এর দ্বারা কিন্তু বেনিফিটেড হয় এটাও কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অব গভর্নমেন্ট সার্কুলার অর গভর্নমেন্ট অর্ডার অর গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স আমরা কিন্তু করতেই পারি এটা নিউ এডুকেশন পলিসি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলেছে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে এই জায়গাটাকে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচারে নিয়ে আসতে পারি তৃতীয়ত আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলি সেটা সুরজিৎ বাবু রয়েছেন সুরজিৎ আমার বন্ধুবর রয়েছেন উনি হায়ার এডুকে স্কুল এডুকেশনে রয়েছেন এটা কিন্তু আসবে এটা আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি অনতিকাল পরেই এটা চলে আসবে আপনারা জানেন হায়ার এডুকেশনে অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশন সিস্টেম এসছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশন স্কুল এডুকেশনে আসছে বিশ ইয়র স্কুল এডুকেশনে কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন সিস্টেম আসছে যত দ্রুত আমরা সেটা বুঝতে পারি তত ভালো অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশন সিস্টেম আসার পরে আমাদের হায়ার এডুকেশন সিস্টেমে বেশ কিছু পজিটিভ দিক দেখা গেছে অবশ্যই দেখা গেছে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না আমি তো এই যেহেতু ন্যাকের প্রসেসের সঙ্গে খুব জড়িত আমি অবাক হয়ে যাই মানে কয়েক কিছু মানে কলেজগুলোতে যখন যাই কি তাদের চেষ্টা হয়তো হানড্রেড পার্সেন্ট টিচারের নয় কিন্তু সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট টিচার্স আমাদের কলেজের মানে একটা কলেজের আমি নাম বলছি মানে তারা কীরকম এ গ্রেড পাওয়ার চেয়ে পয়েন্ট টু পার্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট জিরো টু কম পেয়েছে প্রিন্সিপাল সহ সাত আট জন টিচার আমার কাছে চলে এসে বললেন আমরা অ্যাপিল করব আপনি আমাদেরকে বলে দিন যে কোথায় কোথায় আমরা অ্যাপিল করলে স্কোর বাড়াবে এ আমরা সহ্য করতে পারছি না হ্যাঁ আমি মানে অদ্ভুত আমি অবাক হয়ে গেলাম মানে কতটা ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে এবং এর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা দারুণ উপকৃত হচ্ছে আমাদের কলেজগুলোতে বেশ কিছু এখন ভালো ভালো ছাত্র ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে এটা কিন্তু একটা পজিটিভ দিক স্কুলগুলোতেও কিন্তু কোনো না কোনোভাবে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম আসবেই বস্তুত পক্ষে আমাদের একজন খুব আমার অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধ একজন সন্ন্যাসী মহারাজ যিনি দীর্ঘদিন টিচার এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখনও আছেন স্বামী তত্ত্ব সারানন্দজি রামেন্দ্র মহারাজ উনি নিজে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে বছর ছয় সাতে আগে দু হাজার বা সতেরো সালে উনি কিন্তু স্কুল অ্যাসেসমেন্ট এবং অ্যাক্রেডিটেশনের পুরো একটা প্যারাডাইম তৈরি করেছিলেন এবং সেটা করে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছিলেন তার অ্যাকনলেজমেন্টও কিন্তু এসছে এবং মোটামুটি হয়তো সেটা নয় আরও চেঞ্জ হবে নিশ্চয়ই চেঞ্জ হবে সেটা টাইমটা অনেক ব্যাক হয়ে গেছে আরও নতুন কিছু আসবে কিন্তু এটা আমি কিন্তু আপনাদের বলছি খুব বেশি দূর হবে না যেদিন এই অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশন সিস্টেমের সামনে আমাদের সমস্ত স্কুলকে পড়তে হবে এবং আমার মনে হয় নিউ এডুকেশন পলিসি এটা একটা খুব বড় কন্ট্রিবিউশন হতে যাচ্ছে যখনই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশনের জায়গা চলে আসবে তখনই দেখবেন আমাদের কিন্তু অনেক জায়গায় অতিরিক্ত সচেতনতা চলে আসছে এবং সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই আমরা অনেকগুলো জায়গায় ডেভেলপ করবার চেষ্টা করব। এটাও আমার একটা মনে হয় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো চেষ্টা করতে পারে আমরা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশন চালু করলে হয় কি না হ্যাঁ জানি না সেটা কি হবে কিন্তু যাই হোক ন্যাশনাল লেভেল বা স্টেট লেভেলে এটাও কিন্তু একটা আসার জায়গা এই তৃতীয় আরেকটা জায়গা আরেকটা যেটা আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা এসেছে নিউ এডুকেশন পলিসিতে সেটা হচ্ছে এই অনেকবার এই কথাটা আজকের আলোচনায় উঠে এসেছে ভ্যালু এডুকেশন আপনারা যদি প্রথম ড্রাফটটা দেখে থাকেন যেটা নিউ এডু এডুকেশন পলিসিতে আমাদের সামনে বেরিয়েছিল সেখানে ইম্পার্টিং ভ্যালু এডুকেশন সেটাকে কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি পরবর্তীকালে এটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং মোটামুটি আমি অনেক পরে সরে যা দেখেছি হয়তো আরও অনেকেই পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়েছিলেন আমিও জানি সেটা কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে যে ভ্যালু এডুকেশন ইম্পার্ট করার জন্য যে ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছিল তার ম্যাক্সিমামটাকে কিন্তু এখানে গ্রহণ করা হয়েছে হ্যাঁ ম্যাক্সিমামটাকে গ্রহণ করা হয়েছে সবটা হয়নি সেইটা হয়তো কিছু বৌদ্ধ বা অবৈধ কারণের জন্যই হয়তো সেটা হয়নি কিন্তু অনেকটা পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছে 
এবং এইটা আরেকটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আসছে যেখানে স্কুল লেভেল থেকে এই মানে যে মূল্যবোধের যে শিক্ষা সেই শিক্ষাটাকে একেবারে কম্পালসারি মেথডে কম্পালসারিভাবে নিয়ে আসা হবে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আছে সেটা আমরা আসলে যেটা ভেবেছিলাম যেরকমভাবে ভেবেছিলাম সেরকমভাবে পুরোটা আসেনি একটু বেশি থিওরিটিক্যাল শেখানো হয়ে যাত মানে শেখানোর দিকে প্রবণতা আছে নিউ এডুকেশান পলিসির আমরা কিন্তু চেয়েছিলাম স্কুল এডুকেশানেরই একটা পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যালি এই ভ্যালুজগুলোকে সে প্র্যাকটিক্যালি তার জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে কি না বা কিভাবে পারবে তার একটা এই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিংয়ের কথা এলো নাই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিংয়ের মধ্য দিয়ে তারও কিন্তু একটা ক্ষেত্র যেন প্রস্তুত করা যায় সেইটা এখনো পর্যন্ত আসেনি আমি দীর্ঘায়িত করব না অনেকক্ষণ আপনারা শুনছেন টায়ার্ড হয়ে গেছেন আমি শুধু শেষে দুটো তিনটে জিনিস একটু আপনাদের নজরে আনতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন এই যে নতুন শিক্ষানীতি চালু হলো যেটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে যে কটা আমরা রামকৃষ্ণ মিশন ইমিডিয়েট করতে পারি সরকারি নির্দেশাবলীকে পাশে রেখেও আমরা করতে পারি যে জায়গাগুলো সেগুলো তো নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের মতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে আরেকটা জিনিস প্রত্যাশা করছে এই নিউ এডুকেশান পলিসি সেটা কিন্তু অবশ্যই এই সেটা হচ্ছে ইনোভেশান মানে আমি কিভাবে শিক্ষা পদ্ধতিকে আরও বেশি যাকে বলা যায় ছাত্রদের কাছে মনোগ্রাহী করে তুলতে পারি এবং তাদেরকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৃত্তি ক্ষেত্র নয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে শক্ত সমর্থ করে তুলতে পারি অনেক ক্ষেত্রেই পরাজয়ের অনুভূতি হয় অনেক ক্ষেত্রেই না পারার অনুভূতি হয় অনেক ক্ষেত্রে না পাওয়ার অনুভূতি হয় এই যে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডের যে ছাত্র সমাজ যারা মোটামুটি এখনকার দিনে ক্লাস সেভেন এইট থেকেই ইনফরমেশান টেকনোলজির জন্য অনেকটা জানতে পেরে যাচ্ছে অনেক কিছু শিখে যাচ্ছে বুঝে যাচ্ছে তাদের কাছে এই অনুভূতিগুলোকে মুখোমুখি হয়ে এই অনুভূতিগুলোকে অনুভূতিগুলোর সঙ্গে লড়াই করার মতো কিছু মেন্টাল ক্যাপেবিলিটি তৈরি করা দরকার এইটা নিউ এডুকেশান পলিসি তার পলিসির মধ্যে আনতে আমার কিন্তু মনে হয় একটু পিছিয়ে আছে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন কিন্তু এই জায়গাটায় কন্ট্রিবিউট করতে পারি আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি যে আমরা কিন্তু এরকম করে আমরা যদি পাঠাই ওনারা কিন্তু রাজি আছেন আরও কিছু নতুন প্যারামিটার নিউ এডুকেশান পলিসিতে যুক্ত করতে এখনও কিন্তু হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস পলিসি একটা এবার ইমপ্লিমেন্ট করা হবে এখনও পর্যন্ত কিন্তু ফুল গাইডলাইন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ও স্কুল এডুকেশনের জন্য বেরোয়নি কেবলমাত্র এই স্ট্রাকচারটা কেবল একটু একটু আত্রু চেঞ্জ হয়েছে আমার মনে হয় না এটা একটা মানে বিরাট প্যারাডাইম শিফট বিশ্বাস করুন এটা আমার মনে হয় না হায়ার এডুকেশানে যেরকমভাবে একটা প্যারাডাইম শিফট আসছে স্কুল এডুকেশানে স্ট্রাকচারাল প্যারাডাইম শিফট সেরকম হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে না কিন্তু স্কুল এডুকেশানের ক্ষেত্রে এই কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটির মধ্যে ব্যালেন্স আনার জন্য নিউ এডুকেশান পলিসি প্রথম থেকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে এবং সেই উদ্বেগটা ধরা পড়ছে যখন ওরা কিছু পলিসির ভিত্তিতে কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছেন সেই উদ্বেগটা ধরা পড়ছে তার কারণ কখনো কখনো ওরাও বুঝতে পারছেন যে 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 ফাঁকগুলোর জন্য যে যে ত্রুটিগুলোর জন্য আমাদের পূর্বতন নিউ এডুকেশান পূর্বতন এডুকেশান পলিসি বা এডুকেশান কমিশনের রেকমেন্ডেশানগুলো স্কুল এডুকেশানের ক্ষেত্রে সার্থক হয়নি সেই একই জায়গায় ওরা গিয়ে কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছেন এত বড় কান্ট্রি তার এত ডাইভার্সিটি এবং এত বেশি বৈষম্য এইটাকে কিভাবে ব্রিজ করা যাবে স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রেও বটে কিন্তু স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে আরও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন এটা খুব সুন্দর আমাদের হেডকোয়ার্টারে যখন দ্বিতীয়বার আলোচনা হয়েছিল সেখানে এটা উঠে এসেছিল আমাদের পরম পূজ্যপাত জেনারেল সেক্রেটারি মহা যেটা বলেছিলেন বলেছিলেন যে দেখুন যতই আপনারা হায়ার এডুকেশানকে ভালো করতে চেষ্টা করুন না কেন কখনো তা সাস্টেইনড ডেভেলপমেন্টে গিয়ে পৌঁছবে না এবং কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না সোসাইটিতে যতক্ষণ না স্কুল এডুকেশান স্ট্রং হয় কেন স্কুল এডুকেশান থেকেই তো একটা স্ট্রং গ্রুপ অব লার্নার্স তৈরি হবে ভবিষ্যতের ইনোভেটার্সরা তৈরি হবে 
ভবিষ্যতের পলিসি মেকারসরা তৈরি হবে তাদের যে অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং পাওয়ার তাদের যে ক্রিয়েটিভ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং পাওয়ার সেই সবগুলো তৈরি করার ফার্স্ট ট্রেনিংটা তো হবে স্কুল এইটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ আমার কিন্তু আমি কিন্তু মানে সন্দিগ্ধ নই আমি আশাবাদী কিন্তু আমার এখনও মনে হয় এই জায়গায় নিউ এডুকেশান পলিসি স্কুল এডুকেশানকে মানে ইন্টারনালি ট্রান্সফর্ম করবার ক্ষেত্রে এখনও তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এক্সটার্নাল ট্রান্সফরমেশান বিশ্বাস করুন কিচ্ছু নয় ইন্টারনাল ট্রান্সফরমেশান অ্যাবস্ট্রাক্ট হলেও সাবজেক্টিভ হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত স্কুল এডুকেশানের ক্ষেত্রে সেখানে নিউ এডুকেশান পলিসি হ্যাজ নট ইভলভ ইজ স্টিল ইভলভিং এখনও ইভলভ হচ্ছে অ্যান্ড হিয়ার কামস দ্য লাস্ট পয়েন্ট ফর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল স্পেশালি স্কুল লাইক নরেন্দ্রপুর যারা কিন্তু নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে নতুন কিছু বার করতে পারে যাতে এই স্কুল এডুকেশনের ইন্টারনাল ট্রান্সফরমেশানটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হয় এবং অনেক বেশি সমাজের কাছে যাতে যাকে কল্যাণকর হয়ে ওঠে আমরা কিন্তু সেই দিকে চেষ্টা করতে পারি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা কিন্তু সেই দিক থেকে ভাবুন মানে আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবিছা পাবি সারা এতদিন পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই স্কুল তার নিজের ছাত্রদেরকেই খুব বড় করে এসেছে ভালো করে তুলেছে আমাদের অহংকার আমাদের স্কুলকে নিয়ে যা আমাদের ছাত্ররা খুব ভালো আমাদের স্কুল খুব ভালো আমাদের অহংকারের বৃত্তটা বড় হোক যে সেখানে আমাদের স্কুল ভালো এই কারণে যে আমরা আরও অনেককে ভালো করে দিতে পারছি যারা আমাদের কাছে আসতে পারেনি তাদেরকেও এই অহংকারে আমরা যদি পৌঁছতে পারি ঠাকুরের কাঁচা আমি থেকে পাকা আমিতে যাওয়াটা তখনই কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে সম্ভব হবে ধন্যবাদ নমস্কার বক্তৃতা অংশ শেষই হলো বলা চলে খুব গভীর বিষয় সেই তুলনায় কিন্তু সময় খুব কমই ছিল যদি আমাদের অনেকক্ষণ বসতে হয়েছে এখানে সবাইকেই তো প্রায় সকল বক্তারই বক্তব্য থেকে কিছু কিছু বিষয় তো উঠে এলোই কয়েকটা জায়গায় একটু যদি কিন্তু রয়ে গেলই কিছু করার নেই মুন্সি প্রেমচাঁদের একটা অনবদ্য গল্প আছে বড়ে ভাই সাব বলে অনেকেই জানেন তার একটা আরও সুন্দর নাটকও আছে বাংলা অনুবাদে বর্দা ওটা উত্তম পুরুষের কথন ভঙ্গিতে লেখা যে বর্দা ন্যারেট করছেন মানে মনোলগ আর কি যে বলছেন আর কি তার বর্দার কথা মুশকিল হলো বর্দা জ্ঞান দিতেন কিন্তু নিজে ফেল করতেন আর ভাই কিন্তু পাস করতো খুব কম খেটে কম পড়ে তা মাঝে মাঝে বর্দা এত জ্ঞান দিতেন যে তখন তার মনে হতো ভেতর থেকে একটা জেগে উঠতো যে কিছু একটা করতে হবে তো ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা রুটিন তৈরি করতে পারলেন একটা রুটিন করে ফেললেন যে সকাল আটটা থেকে নটা ইতিহাস নটা থেকে দশটা ভূগোল এরকম কোনো খেলাধুলার কোনো জায়গা নেই করে টরে পরের দিন সকালে তার যে অনুভূতিটা হতো যে বুঝতেন যে রুটিন মানে তিনি ভাঙা বাংলায় বলছেন যে বুঝলাম যে রুটিন তৈরি করা মান্য করা আরেক তা আমরা সর্বান্তকরণে চাইবো যে মান্য করতে হয় আমরা বাধ্য হব কিংবা প্রণোদিত হব নতুন শিক্ষানীতি